。周三，中国外交部长王毅在联合国会议上表示，中方已向五十三个提出要求的发展中国家提供疫苗援助，中方开展新冠疫苗国际合作，从不谋求任何地缘政治目标，从不盘算获取任何经济利益，也从不附加任何政治条件。国务委员兼外长王毅周三在北京以视频方式出席联合国安理会新冠疫苗问题部长级公开会。王毅表示，中国国家主席已经向世界宣布，中国疫苗将作为全球公共产品，中方言出必行，率先加入世卫组织全球合作，加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具倡议，同时多个国家开展疫苗研发合作，加入并支持疫苗实施计划，以实际行动促进疫苗公平分配。疫苗迅速。大量的进入高收入国家，而且贫穷国家几无所获。这不仅将导致免疫鸿沟，也会加剧发展鸿沟。各方应该携手抵制疫苗民族主义，促进疫苗的公平、合理分配，尤其是实现在发展中国家、包括冲突国家的可及性和可负担性。王毅表示，应世卫组织请求，中国决定向实施计划，先提供一千万剂国产疫苗，用于满足发展中国家的急需。目前已向五十三个提出要求的发展中国家提供疫苗援助，已经和正在向二十二个国家出口疫苗。王毅强调，中国开展疫苗国际合作，从不谋求任何地缘政治目标，从不盘算获取任何经济利益，也从不附加任何政治条件。想的最多的就是让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品，真正成为人民的疫苗。近期全球新增确诊病例正在呈大幅下降趋势。World Matter 网站数据显示，目前全球每日新增新冠病例约四十万宗，较一月八号的近期高峰值八十四点六万宗下降一半多。在美国，截至二月十五号，过去七天平均日增新冠确诊病例约八点六万例，为二零二零年十月底以来新低。华盛顿卫生计量与评估研究所周日发表预测报告指出，疫苗接种及北半球开始回暖正在成为疫情舒缓的两大有利因素。但是在许多地区，疫苗接种仍然是一个难题。《纽约时报》表示，截至周三，全球接种疫苗共约 1.8 亿剂，其中接种比例最高的是北美和欧洲。北美平均每100人接种 9.7 剂，欧洲为 5.6 剂，而拉美为两剂。亚洲为 1.5 五剂，非洲每百人平均不到 0.1 一剂。周三，联合国秘书长古特雷斯指出，目前新冠肺炎疫苗接种存在地区严重不均衡、不公平现象。十个国家的疫苗接种量占全球总接种量的百分之七十五，而一百三十多个国家迄今还没有开始接种疫苗。The rollout of COVID-19 vaccines is generating hope. But at this critical moment, vaccine equity is the biggest moral test before the global community. We must ensure that everybody, everywhere, can be vaccinated as soon as possible. 古特雷斯还提议，二十国集团牵头成立一个紧急特别工作组，筹备建立新冠肺炎疫情全球疫苗接种计划。英国外交大臣多米尼克·拉布则敦促安理会迅速通过一项呼吁为疫苗接种停火的决议草案。拉布警告说，由于局势不稳定和军事冲突 ，1.6 亿人有可能没有机会接种疫苗。而为了应对变异病毒，周三，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟于当天启动了一项研究变异新冠病毒的计划，总计将投入 2.25 亿欧元，目的是早期发现变异病毒，并为可能需要生产的下一代新冠肺炎疫苗做准备。值得注意的是，中国疫苗可能成为对抗变异新冠病毒的一把利器。据路透社报道，中国科兴疫苗的巴西合作伙伴布坦坦研究所周三表示，由北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠肺炎疫苗，对于抵抗在英国和南非发现的两种变异新冠病毒有效。布坦坦研究所负责人科瓦斯当天称，目前该机构正在测试科兴疫苗对出现在巴西马瑙斯市的变异新冠病毒是否有效。中国疫苗也获得了来自多国领导人的赞许和肯定。周三，由波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克组成的维谢格拉德集团在波兰克拉科夫市举行峰会，匈牙利总理欧尔班在会上分享了该国购买中国疫苗的经验。A megfelelő biztonsági előírások betartásával és hatékonysági garanciákkal, de fontosabb az árnál a gyorsaság. Azt javasoltam itt is, hogy depolitizálni kellene a vakcina kérdését. 
同样在周三，由中国国药集团生产的二十万剂新冠肺炎疫苗运抵塞内加尔布莱斯迪亚涅国际机场，塞内加尔总统马基萨勒到机场迎接。Je me réjouis également d'annoncer que nous avons déjà entamé le processus d'acquisition d'autres lots de vaccins dans les toutes prochaines semaines, pour un total de 6 millions 798 mille doses, qui nous permettront d'entrer dans la phase de vaccination de grande masse. 不过，在台湾地区，疫苗接种反而是起了个大早，赶了个晚集，至今仍是一拖再拖。台湾卫福部门负责人、台湾流行疫情指挥中心指挥官陈时中日前还甩锅大陆，称原本向德国 BNT 直接洽谈五百万剂疫苗，却因为外力介入而生变。陈时中甚至暗指大陆，妄称是有人不希望台湾太高兴，直接跟 BNT 谈，最后还是被哈、嗯，最后还是、那个、被中国复兴。嗯啊，其实那时候我们新闻稿都准备好了，他有人就不希望台湾太高兴嘛，相信有政治的压这样的。访谈中提到的中国复兴是指上海复兴医药产业发展有限公司。他们指出，德国 BNT 公司早在去年三月就已经将台湾在内的大中华区代理权售给了复兴公司。台湾有关机构在谈判中直接跳过代理商，明显违反了商业习惯。上海复兴跟我们从来没谈过啊，我没有跟他谈过。借这个题目。又再一次的说，挑起大家，哇，这个中国大陆的打打压，又要是反中，我觉得这个剧情叵测了哈、哦。人家没有不卖，你是你不要买啊，这个差很多呢。你不要买，人家花了天价买到了代理权，你要去绕过他去跟总公司，总公司怎么可以给你呢？这是违法的事情嘛。周四，国台办发言人马晓光对此回应表示，台湾有关机构为什么绕过上海复兴集团向德国 BNT 公司购买疫苗？为什么刻意隐瞒上海复兴集团参与疫苗研发的事实？有什么难言之隐？未能签约的真正原因是什么？他们应该向广大台湾同胞讲清楚、说明白。马晓光说：“台湾媒体早有报道，台湾有公司二零二零年下半年就寻求向复兴集团洽购这一疫苗，但却被台湾有关方面阻止。这其中又有什么不可告人的内情？”民进党当局有关人对此是十分清楚的。所谓有苦难言，其实就是自相矛盾，无法自圆其说，就是因为他们反陆抗陆的政治操弄作祟。拜登政府上台后，虽然多次表示将调整美国的外交政策，但在南海问题上，美军舰机的搅局挑衅的举动依然延续。当地时间周三，美军拉塞尔号导弹驱逐舰闯入南沙群岛附近海域，这是继本月五号之后，美军第二次在南海执行此类挑衅行动。当地时间周三，隶属于美军罗斯福号航母战斗群的阿利伯克级导弹驱逐舰“拉塞尔号”在此以所谓“航行自由”为名，驶入南沙群岛附近海域。自拜登政府上任以来，美军在南海的小动作就没有停止过。二月五号，美海军阿利伯克级导弹驱逐舰“麦凯恩号”执行了穿越台湾海峡的任务后，在未经中国政府允许下，擅自闯入中国西沙领海。对于美军的挑衅行动，解放军东部战区和南部战区先后采取了行动。在麦凯恩号穿航台湾海峡时，东部战区全程对其进行跟踪监视；在其擅闯西沙领海后，南部战区组织海空兵力进行跟踪监视，并予以警告驱离。美军的举动并不止于此。二月九号，美海军第七舰队发表声明称，部署在南海的罗斯福号和尼米兹号两个航母战斗群，在南海进行了旨在增强双方的协同作战以及指挥和控制能力的联合演习。这是自去年七月里根号和尼米兹号在南海联演后，美军再派双航母来南海秀肌肉。事实上，近年来南海问题已经逐渐冷却，事态已经向有利于各当事国的方向发展。但树欲静而风不止，随着美国印太战略的深入推进，南海地区已成为美国高调介入的重点区域。美方不仅执意将南海问题国际化，更是通过军事行动蓄意制造紧张因素，干扰地区和平稳定。值得注意的是，美国在南海的高强度军事行动，急剧提升了中美未来在南海发生海空危险接近或碰撞事件，乃至发生冲突的风险。过去的一个月，拜登政府的对华举措，目前来看仍然还是两手。一方面呢，保持对华接触；另一方面呢，又在不断的试强，呃，作为对华接触的这样一个工具吧。就是说，他一定要手中要握有筹码。那么，他在南海进行巡航，或者说在未来，在这个中国的周边地区，这个开展更多的军事或者其他方面的活动，都是为了增加他在对华谈判上的一个成本。
。拜登上任已近一个月，其外交政策依然在推进进程中，其中就包括对华关系。特朗普执政期间，中美关系急转直下，除相互关闭使领馆外，去年十月，布兰斯塔德正式离任返回美国后，美驻华大使一直空缺至今。美国有线电视新闻网援引两名消息人士的话报道，奥巴马政府时期负责政治事务的前副国务卿尼古拉斯·伯恩斯已成为拜登政府美国驻华大使的主要候选人。据悉，拜登政府想要挑选一位具有深厚政治人脉或丰富外交经验的人来担任这一重要职务。伯恩斯符合标准。伯恩斯曾在美国政府任职二十七年，目前是哈佛大学肯尼迪学院的教授。从一九九五年至二零零八年，伯恩斯曾先后担任美国务院新闻发言人。美国驻希腊大使、美国驻北约大使以及政治事务副国务卿。此外，伯恩斯还曾为白宫国家安全委员会工作过五年。他曾是美国前总统比尔·克林顿的特别助理，还是当时俄罗斯、乌克兰和欧亚事务的高级总监。去年美国大选期间，拜登组建了一支阵容豪华的外交梦之队，伯恩斯就是核心智囊之一。二月五号，伯恩斯在接受 CNN 采访时表示，中美关系虽然充满挑战，但是至关重要。去年八月，中国驻美大使崔天凯应邀出席二零二零年阿斯彭安全论坛，就中美关系有关问题，与担任美国阿斯彭战略小组执行主任的伯恩斯进行在线对话。伯恩斯在开场时表示，中美关系正在脱离近四十年来的合作轨道，朝竞争方向迈进，包括在军事、经济、五 G 问题上。他还向崔天凯大使进行了提问。Uh, as we compete with each other, and we're certainly competing, can we find a way to cooperate on climate change? 对于有可能提名伯恩斯担任驻华大使的消息，美国国务院和白宫均未置评。外界预计，拜登团队仍需数周时间才能确定大使人选。除伯恩斯外，拉姆·伊曼纽尔也被认为是美国驻华大使的另一位候选人。伊曼纽尔是芝加哥前市长，此前为民主党竞选筹款发挥了重要作用。美国全国广播公司本月初曾援引知情人士的消息称，拜登正考虑提名伊曼纽尔担任驻华大使或驻日大使。彭博社的分析指出，由于拜登政府暗示将保留特朗普政府时期的对华强硬路线，同时可能寻求在气候变化等问题上与中国合作。在这种微妙态势下，美国驻华大使将成为中美两大经济体之间重要的沟通桥梁。看伯恩斯的这个经历，应该说他之前，呃，曾经长期主管过这个欧洲事务，以及啊、呃，参与过这个俄罗斯等等，还有包括中东。同时，他对中国事务也比较了解。那么，如果他担任对驻华大使的话，看能够更好的用一个全战略的视角来，呃，更好的推进对华政策。除外交领域，拜登政府还为新成立的美国防部中国战略工作小组任命了三位新成员，分别是梅拉尼·哈特、伊利·拉特纳、伊丽莎白·罗森伯格。外界注意到，三人都曾在特朗普执政时期发表过对中国态度强硬的讲话，其中哈特曾帮助监督特朗普政府的政策审查，包括曾迫使各国禁止华为公司 5G 网络业务的清洁网络计划。拉特纳和罗森伯格则在新美国安全中心工作。该组织曾多次指出，美国面临来自中国的挑战。拜登政府把这三个人纳入到国防部的这个小小组，说明充分说明他有意将这个呃中美关系中的这个经济事务以及安全事务以及包括其他等等相关事务，这个。相应的这个紧密联系起来，那么为拜登政府在这个对华这个政策上提供更有力的、更全面的这样一个视角。拜登时代的中美关系走向持续受到国际瞩目。周三，美国商会发布了名为《了解中美脱钩的报告》，这份长达八十八页报告评估了中美脱钩情况下可能发生的最严重后果。报告预计，如果美国完全与中国脱钩，将使美国飞机航空业年销售损失三百八十亿至五百一十亿美元，进而导致十六点七万至二十二点五万个工作岗位流失。如果美国终止对华半导体销售，将使美国半导体行业损失八百三十亿美元的收入和十二点四万个工作岗位。美国商会认为，这份报告的目标读者是政策制定者和商界领袖。美国商会亚洲事务高级副总裁查尔斯·弗里曼说：“决策者需要了解他们的行为可能带来的负面影响，并找出与中国合作的方式。”美国商会由多位美国政策专家、游说家和律师组成，是一个代表多间企业和贸易协会的美国游说团体，也是美国最大的游说团体之一。《华尔街日报》称，美国商会报告对美贸易政策的制定发挥着一定作用。
。事实上，拜登上任后，白宫发言人曾宣布，政府将对特朗普时期签署的所有和国家安全有关的措施进行全面评估审查，这其中也包括大量特朗普对华实施的政策，比如中美第一阶段达成的经贸协议。外界注意到，近日西方媒体还不断就中国稀土问题大做文章。周二，英国《金融时报》引述消息人士称，中国正在探索限制稀土矿产出口的可能性。文章称，这类材料对美国制造 F-35 战斗机等先进武器装备至关重要。俄罗斯观点报则引述俄专家的分析称，如果中国停止向国外供应稀土，那么美国军工企业将无法长期承受这种打击。但稀土同时还用于芯片等高科技产品的生产，中国在考虑采取该行动时会非常谨慎。如果这个稀土的这个进口受到限制，那么将极大的影响到它国内相关的科技以及军工产业的这样一个发展。所以从目前来讲，这个稀土是一个重要的战略资源，因为稀土本身来讲也是有限的，所以不可能无限制的开采、无限制的出口。相关话题来连线中国国际问题研究院美国研究所助理研究员傅随新。傅先生您好，美媒爆料拜登有望提名前副国务卿伯恩斯担任驻华大使。消息如果属实的话，以伯恩斯的资历以及过往对华态度，这一任命有怎样的考量？那么，关于美国驻华大使的提名，现在已经有很多传闻了。呃，尼古拉斯·伯恩斯这个提名可能是比较靠谱的。拜登提名伯恩斯应该有两个考量，一个考量是伯恩斯的丰富的外交经验。呃，拜登和现任的国务卿布林肯都非常强调外交经验。呃，拜登在最新的外交政策演讲里面也提到，美国的外交回来了。他的意思就是。美国现在要更靠、更主要靠外交，而不是像特朗普政府那样，主要靠美国的军事力量。所以，呃，拜登非常呃希望提名一个，呃，具有丰富经验的呃外交人员来出任驻华大使，而不是像特朗普那样，呃，任命了许多他的政治赞助人作为，嗯、呃、嗯、呃、驻外大使。第二考第二个考量应该是，伯恩斯应该很容易在参议院得到通过，因为现在民主党在参议院的。优势非常小，只有副总统哈里斯这一票的优势，所以，呃，拜登应该会提名一个容易得到两党认同的人出任驻华大使。而伯恩斯在在民主党和共和党政府里面都呃担任过重要职务，所以很容易得到两党的认同。呃，这是第二个考量。此外，伯恩斯的对华政策也容易得到两党的认同。呃，伯恩斯在奥巴马政府时期就呃指出，中国是美国的最大呃竞争者，呃，后来他也认同，呃，特朗普政府提出的中国是美国的最大战略竞争对手的呃说法，所以从这个从从这两点可以看出，伯恩斯应该是一个很有力的竞争者。但是另一方面呢，拜登上任后，美军在南海动作不断。那么从过去一个月来看，拜登时代的中美关系有怎样的基调呢？拜登上台只有一个半月，但他对华政策已经有很多新的措施。呃，最新成立的国防部，呃，中国工作小组是他的最新举措。从这些措施里面可以看出，拜登跟特朗普政府和奥巴马政府时对华政策都有呃有所区别，但也有很多相同之处。总体上看，拜登对华政策应该是折中的奥巴马奥巴马对华政策和特朗普对华政策，然后他继承了许多特朗普政府的对华政策，但是在形式上有所改变。首先，呃，拜登的对华政策，嗯、呃，承认了特朗普对华政策的基本定位，也就是将中国视为美国的最大竞战略竞争对手。第二，拜登政府也继承了特朗普政府的关税，至少在短期内，拜登应该不会削减关税。第三，拜登政府，呃，应该会加强对中国的科技打压。第四，拜登政府也会继续加强对中国的意识形态抹黑和打压。首先，拜登政府会很强调盟友的作用，呃，他会比特朗普政府，呃，更加强跟盟友联系，然后一起来围堵和打压中国。呃，第二，其次，拜登政府会非常强调价值观外交，这跟特朗普政府有很大区别。特朗普政府主要是单纯的进行意识形态抹黑和打压，而拜登政府会更强调。价值观在美国外交中的作用。第三，拜登政府可能会在一些次要的事务上放松对中国的打压，例例如对华人员签证，还有一些次要的跟美国国家安全没有重大关系的，呃，中中国企业
，他也会放松打压。好的，也谢谢傅先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。印度媒体报道，中印班公湖撤军比预期的十五天要快，可能在本周末即可结束。两军高级指挥官很可能在下周开会，讨论在其他摩擦地点脱离接触事宜。同时，印度准备在未来几周内批准一些来自中国的投资计划。中印关系释放积极信号背后有何战略态势变化？刘和平、赵干成深入观察。来关注中印边境局势的最新情况。中国和印度政府上周三宣布，中印两军位于班公湖南北线一南北岸一线部队于当天开始同步有计划组织脱离接触。之后，印度媒体一直紧盯双方的撤军进展，并称双方的撤军进程比预计的十五天要快，可能在本周末即可结束。对此，外交部发言人华春莹周四表示，目前有关的进程总体顺利，希望双方继续相向而行，确保脱离接触进程顺利完成。在春节假期前一天，也就是大年二十九，国防部宣布中印两军同步组织脱离接触。而在今天牛年首场外交部记者会上，印媒记者对于中印两军脱离接触的进展颇为关注。两轮提问华春莹，目前边境的情况到底如何？华春莹强调，目前有关进程总体是顺利的。从侧面可以看出，印方对此事的重视，而且中印双方都有和平解决问题的意愿。根据印度军方周二发布的视频显示，中方军队正在有序组织撤离，并将现地恢复至对峙前原状，但印方并未说明该视频拍摄的地点。新德里电视台周二的报道称，中方从班公湖南岸撤出了一百三十至一百四十辆坦克、三十门火炮、两千余名士兵，从班公湖北岸撤出了约三十门火炮、四千至五千名士兵。报道说，脱离接触结束后，印军将撤回至班公湖北岸第二至第三指之间的哨所，中方军队则撤回至第八指以东阵地。双方未来暂不对两者之间的地区进行巡逻。尽管不少印度媒体吹嘘此次达成初步撤军协议是莫迪政府的胜利，但反对党印度国大党领导人拉胡尔·甘地质疑莫迪政府达成了一份假冒协议。印度前国防部长安托尼则批评称，达成脱离接触协议意味着印度政府将主动权移交给了中国。印度国防部则发表声明回击称，上述批评是误导性的。香港南华早报周二援引印度陆军北部战区前司令胡达的话说，双方脱离接触的过程公平对等，设立非巡逻区有助于减少两军在争议地区的摩擦。应当说，这是中印两国的边防军队呢，为了维护好边境地区的和平与安宁呢，所迈出的一个重要的步骤。那么，当然我们也知道，实际控制线双方现在呢，对这个认知呢是有一定的偏差。但是呢，无论如何呢，把这一次的这个成功的脱离接触呢，描述为某一方的单方面的胜利呢，或者是这个呃这占了什么大的便宜呢，等等诸如此类的说法呢，是不利于双方呢进一步维护好边境地区的和平。去年五月，中印两军在边境拉达克地区发生冲突。同年九月，印军非法越线进入中印边境西段班公湖南岸神炮山地域，并悍然对前出交涉的中国边防部队巡逻人员鸣枪威胁，打破了四十五年的边境平静，加剧了双方的紧张对峙。直到今年一月举行的中印第九轮军长级会谈，双方同意尽早推动一线部队脱离接触，为边境局势带来转机。印度外交部发言人上周表示，印州同意在班公湖地区实现完全脱离接触后的四十八小时之内举行新一轮军长级会谈，以解决剩余问题。据悉，相关会谈将主要讨论两军在其他对峙点脱离接触的问题。有分析指，相较此次两军对峙的难点焦点班公湖地区，其他对峙点的脱离接触在技术层面解决难度不大。预计中印双方将在所有对峙点脱离接触完成后，会尽快开启新一轮甚至多轮外交与军事谈判，以期恢复和完善边境互信措施，进一步明确并规范两军边防部队今后在争议区的巡逻管控工作，减少不期而遇、正面冲撞的可能，最大程度避免类似去年大规模对峙事件的再度发生。但是呢，我们也不能够过于乐观，因为我从这个去年五月份以后呢，印度方面的种种表现，特别是印度军方的第一线部队的种种表现来看呢，我们现在还也不能完全打保票。所以呢，我们衷心的希望呢，印度的方面呢，能够忠忠实的遵守双方已经达成的共识，不要再采取任何进一步的冒犯的行动，因为这样的行动呢，显然既不利于印度，也不利于中国，也不利于双方的边境地区的和平与安。
反应。所以我觉得呢，双方呢，这个应该抓住这个大好的机遇呢，呃，进一步呢，进行一个深入的交流，来这个创立新的相互信任的措施。持续近九个月的边境对峙，严重影响中印关系。印度政府借机出台了一系列措施，包括禁止多款中国手机应用程序，以及限制中国企业投资等。去年四月，印度公布了一项针对周边陆上邻国的投资限制方案。据此，仅中国就有超过一百五十项对印度的投资项目按下暂停键，涉及约二十亿美元的资金。印度则为自己的错误行动付出惨重代价。考虑到印度国内对外资的态度并不友好，中国对印度企业的投资已出现断崖式下跌。有数据显示，去年上半年，中国对印度企业的投资额仅有二点六三亿美元，相较二零一九年上半年的十二点三亿美元，暴跌了。约百分之七十九。路透社周二援引三名知情的印度政府官员透露，随着边境紧张局势缓和，中印间紧张关系开始回暖。印度准备于未来几周内批准来自中国的一些新投资提议。当然，这是值得欢迎的。但是另一方面呢，我们也是要注意到呢，就是印度上一轮的单边行动呢，实际是在完全破坏和违反相关的国际规则和。摧毁双双方的这个投资信心的这个基础上呢，来进行的。那么，如何进一步培育起中方对印度投资的这种信任和信心呢？我觉得呢，印度方面呢，单靠一纸命令呢是解决不了这个问题的，恐怕还需要有一系列实际的行动来进行补救。尽管中印关系出现缓和迹象，但美国仍在持续拉拢印度构筑亚太小北约。美国国务卿布林肯将于当地时间周四与日本、澳大利亚和印度的外交部长举行线上四国会谈。路透社报道称，华盛顿一直试图推动在美日印澳线建立四方安全对话，欲制衡中国在印度洋、太平洋地区逐渐增长的影响力。上海国际问题研究院研究员赵干成对深圳卫视记者表示，印度传统上是走不结盟以及大国平衡外交路线。尽管近年来印度有向美国靠拢的趋势，但相信印度仍会基于自身国家利益来衡量与美国的关系。同时，中印同为新兴的发展中大国，在百年未有之大变局的背景下，两国基于诸多共同利益，应该加强交流与合作。从二零一八年和一九年所举行的这个呃中印中印两国之间的非正式的首脑会晤呢，我个人觉得呢是一个非常有用的机制。呃，因为商两国的领导人呢，能够进一步的非常深入的探讨呢，两国这个之间的这种机各种各样的机遇以及合作的前景。所以呢，中印关系呢，能不能回到一个正确的轨道上来呢？我觉得呢，双方都应该有所期待，有所行动。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。中国和印度政府同时宣布，中印两军在班公湖地区开始同步有计划的全面脱离接触。那您觉得是什么因素导致中印双方同时做了这样的决定？我认为，首先这是一件大好事，它意味着中印在班公湖地区持续了将近一年时间，让整个世界都捏了一把冷汗的军事对峙已经宣告结束。印度方面已经不再坚守自己之前宣称的。所谓不战不和不退的三不策略了。至于双方宣布全面脱离接触的原因，我个人认为，这个可以从战略和战术两个层面去解读，是因为双方在战略和战术层面都面临着不得不全面脱离接触的现实抉择。从战略上面来讲，中印不仅都是亚洲地区数一数二的大国，在全球范围内也算得上是有相当实力的国家。尤其是中印两国都是拥核国家，这就注定了两国之间谁都承受不起一场大规模战争的代价，注定了双方只能通过和平谈判来解决问题，同时也注定了印度企图通过在边境屯兵施压的方式，来迫使中国做出让步的做法是行不通的。更何况，你企图威胁的是一个军事实力比你还要强大的大国。另外，从战术层面来讲，印度企图在这个时机点上，在青藏高原屯兵来威胁中国，这更是错上加错。这一方面是因为跟全世界其他大国一样，印度在去年一年也面临着严重的疫情危机，并因此而引发了严重的经济危机。这个时候，在内忧尚未解决的情况下，不应该去主动挑起外部冲突。更不应该产生利用外部冲突来转移内部矛盾的想法。另外一方面，众所周知，青藏高原从每年的十月份开始
，就进入了漫长的隆冬季节，最低气温低至零下四十度。这个时候，在这个不毛之地屯下重兵，对于印度来讲，绝对是一个灾难性的考验。我甚至认为，在后勤补给已经严重脱节的情况下，印度其实早就撑不下去了，撤退只是时间早晚的问题。只不过他们需要找的一个体面的下台阶，而在事实上，在中国已经具备远程打击能力的情况下，印度将重兵推进到前线，除了看上去显得咄咄逼人之外，并没有多大的实际作用，甚至还有可能会成为前线的炮灰。因此，这件事情带给印方的教训就是：第一，企图通过军事手段来解决中印边境纠纷是没有出路的。第二，企图调动激进民族主义情绪来解决问题是没有出路的；第三，不集中精力解决自己的国内问题也是没有出路的。据印度斯坦时报报道，到二月十一号为止，解放军已从办公湖南岸撤出了两百多辆主战坦克，速度之快让印度陆军高层和国家安全决策人士感到吃惊。那么您对此又是如何看？我认为，在中印二月十号宣布有组织、有计划的全面脱离接触之后。中方在随后的一天时间内，就从班公湖南岸撤出了两百多辆主战坦克，并迅速拆除了在当地临时搭建的军事工事。这不仅仅是在向印度展现遵守协议的决心和诚意，更是在以这样一种特殊的方式，向印度展现中国军方的军事实力，尤其是军事行动能力与后勤保障能力。大家知道。在平均海拔超过四千米的青藏高原地区，如何快速地向边境地区投送与撤离军事人员与军事装备，以及如何进行后勤上的保障，是中国与印度两军面临的共同难题。从某种程度上来讲，假如中印之间真的在这个地方爆发一场战争，它甚至是决定这场战争胜负的决定性因素。而快速地向边境地区投送与撤离军事人员和军事装备，及时提供后勤上的补给，既取决于中印两军的军事现代化，尤其是机械化程度，也取决于中印两国在边境边境地区修建公路、开凿隧道的能力。或者说得更直白一些，这背后体现出的，实际上是中印两国的综合国力，尤其是科技实力与工业制造能力。也就是说，中方实际上是在以来无影去无踪，在班公湖地区快速投送兵力与快速撤离的方式，以这样一种肢体语言提醒印度，无论是从军事实力、经济实力还是综合国力上面来讲，印度都跟中国存在着一定的差距，希望印度不要动不动就嚷嚷着要以战争方式来解决问题。嗯，那在您看来，中方在军事实力并不吃亏的情况下，为什么还要主动寻求谈判来解决中印边境对峙呢？我认为这背后的原因呢，主要有这么几个。第一个是中方这样做跟中国整体发展的大战略是密切相关的。过去四十多年以来，中国一直在坚定不移地奉行和平发展的战略目标，但是最近几年来，有关中国威胁论的论调再度甚嚣尘上，而中印边境冲突。这成为了一些西方国家炒作所谓“中国威胁论”的又一个借口。在这种情况下，中国主动通过谈判的方式来解决中印边境对峙问题，就是要向外界表明中国奉行和平发展的战略目标并没有改变，从而在一定程度上化解外界对于中国的猜疑与误解。第二，大家都知道，最近这些年以来，中国所面临的真正威胁。是来自于以美国为首的西方国家在意识形态上的挑战，以及在东海钓鱼岛、南海台海、香港与新疆问题上的非法干预与介入。也就是说，中国真正的威胁其实是来自于东南沿海一带。因此啊，从一般的策略上面来讲，当中国在东南沿海一带面临着美日澳等国家巨大的军事压力的情况下，中国也应该会终止。中印边境纠纷，以免陷入到腹背受敌的状态当中。那么，第三，中国主动化解中印边境冲突，实际上也是在缓解美日印澳等国家正在推行的印太战略的压力。因为最终印太战略能否成功
，尤其是美日印澳能否在军事上结成同盟，主要是取决于印度的态度，而印度对于印太战略的态度与参与力度，又主要取决于中印边境冲突的紧张程度。那么第四，大家可以看到，自从在中印边境纠纷走向激化以来。印度一直在印度洋，尤其是马六甲海峡外围一带蠢蠢欲动，企图威胁中国的海上运输生命线。因此，中国化解中印陆上边境纠纷，其实也是在保障海上生命线的安全。有评论认为，印度之所以最终愿意结束长达半年多的中印边境对峙，跟拜登政府上台转变了对华战略与态度密切相关。您对此认同吗？我不太认同这个说法。我甚至认为，这应该是一个战略上的误判。印度之所以最终愿意结束长达半年多的中印边境对峙，主要是因为印度已经意识到了中印之间的长期军事对峙不仅没有出路，而且印度无论是从国内经济，还是从军事后勤保障上面来说，都已经力不从心，承受不起这个对峙的成本与后果了。至于拜登政府，我们目前还看不到他已经转变了对华战略与态度的明显痕迹。相反，相较于共和党与特朗普政府，民主党与拜登政府不仅意识形态冷战色彩更强，而且在跟中国对抗的时候更为重视盟友的作用，尤其是喜欢利用中国与周边国家的领土主权纠纷，包括钓鱼岛、南海等问题，来团结盟友，分化瓦解中国与周边国家的关系。在这种情况下，拜登政府自然不会放弃利用中印边境纠纷来拉拢印度，与巩固印太战略的想法。而在事实上，从拜登与印度总理莫迪手持通电话，号召组织建立所谓的强大的地区架构，以及美国国务卿布林肯号召举行美日印澳四国会谈当中，我们也可以看出，拜登政府不仅已经继承了特朗普政府的印太战略，而且更为重视。印度在印太战略中的作用。好的，谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。再来关注香港方面的消息，乱港分子香港一传媒集团创办人黎智英因违反香港国安法，周二晚在赤柱监狱羁押期间再度被警方拘捕。黎智英周四再向香港高等法院申请保释，法官彭宝琴听完双方陈词后拒绝其申请，黎智英继续还押。李志英此番狱中被捕，是因涉嫌串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全，以及串谋协助罪犯，涉及协助十二港人案中的李宇轩潜逃至台湾。据港媒报道，李志英周四再度向高等法院申请保释。早上九点左右，他由囚车押送到高院应讯。现场记者发现，李志英略显憔悴。面对庭外民众自发拉起的反对保释的横幅，李志英竟一脸疲态地和家人挥手就进入法庭。李志英原本被控欺诈及违反香港国安法，于裁判法院被拒保释，后获高院原送庭法官李运腾批准保释。上周二，终审法院裁定李运腾做决定时法律上犯错，撤销他批准保释的判决。根据此前终审法院的判决，香港国安法第四十二条为保释申请加入了更严格的门槛要求，即不会继续危害国家安全是批准保释的先决条件。法官必须先确定，并有充足理由相信申请者不会继续实施危害国家安全行为。如果法官在考虑保释条件和其他相关资料后，认为没有充足理由相信申请者不会继续实施危害国家安全的行为，便应拒绝其保释申请。周四庭审中，法官彭宝清听完双方陈词后，拒绝保释申请，黎智英继续还押。像黎智英这样涉嫌国安法的这个。呃，犯罪行为的人，在没有充分理由的情况下是不可以保释的。所以之前我们看到一些反反复复呢，我们也觉得这是一个法律的磨合期所造成的一个特定的情况。那么随着对黎智英这个案件的审判的呃这个一步一步往下走，我们相信这样的反复是不大。呃，有可能再再度出现。近日与黎智英一同被捕的，还有现年二十九岁的律师助理陈子华，他也被起诉同样罪名，并于周三在西九龙裁判法庭出庭。国安法指定法官、总裁判官苏惠德拒绝陈子华的保释申请，案件押后至四月十四号再审。港媒披露，陈子华去年十月涉嫌协助十二名港独分子潜逃而被捕，后来获保释候查。然而，经过港警国安处持续抽丝剥茧追查，再发现陈子华和蓝潮组织李宇轩、刘祖迪、黎智英及其助理马克西蒙等人串通一气，串谋继续勾结外国或境外势力，危害国家安全和协助黑豹潜逃
。随着黎智英和陈子华被捕，乱港组织“我要蓝潮”渐渐浮出水面。该组织由李宇轩和刘祖迪在前线冲锋，黎智英及其助理马克西蒙和陈子华为幕后人物，曾发起众筹并得到一千四百万港元的资金。其中，黎智英本人就资助了超过一百五十万港元。这些资金后被证实是用作社交网络和线下宣传，在境外媒体上刊登乱港广告，对香港进行污蔑抹黑，积极要求外国及国际组织封锁香港。更疯狂的是，自香港国安法落地实施后，该团伙仍在运作，不但在网站上发布文章，要求十五个国家停止向香港警方输出武器装备，还积极接触各国反华势力，请求外国政府对香港进行所谓制裁。组织也非常的呃，这个隐蔽，但是能量又很大，啊、呃，这个机构随着这个机构的曝光，我们看到它中间有很多这个过去不为人知的一些事实。黎智英的这个呃海外助手叫马克西蒙，呃，在海外的一些组织有勾连，啊、呃，所以这一系列的事事实呢，证明这个，呃，这个香港的二零一九年的暴乱不是一个简单的。偶发的事件啊，它背后有着，呃，这种很深厚的政治操纵